Se você chegou até aqui, provavelmente você já viu a react da música 8AM in Charlotte, do Drake. Essa aqui é a análise, então se você não viu a react, vai lá ver a react, volta aqui e vê a uhum. análise. Bom, galera, vamos abrir o jogo aqui pra vocês, tá? <risos> a gente viu uma parte do clipe e não tava entendendo muito bem. Eu, né? Não tava entendendo muito bem. E eu também, que eu conheço também. inglês, eu não tava conseguindo... <risos> gente, ele fala muito rápido, né? Diferente, sotaque diferente. E daí o que a gente fez? A gente abriu em duas guias, então a gente olhava o clipe também e olhava a letra. Isso facilitou um pouco pra a gente entender um pouco mais sobre a arte. É, eu grifei aqui da letra uma parte que eu gostei bastante, que eu queria compartilhar com vocês, mas tem uma coisa que a gente também até comentou de falar, né? Que é sobre os nomes, eu não sei se tu quer falar. É, uh, a gente percebeu assim durante a música, lendo a, a letra ali do lado, que ele traz nomes de muitas pessoas, muitas referências, que também a gente não conhece, teve umas pessoas ali que a gente ouviu falar e tal, mas quem souber também, quiser deixar uh, comentários Por que, que ele fala dessas isso? pessoas e tal, pra gente se inteirar mais, isso, né? Isso, é, porque quem entende gosta de Drake, acompanha a carreira dele e quiser deixar também nos comentários o que, que essa música fala por que, que é 8am in Charlotte, porque ele não fala isso na música também, daí a gente ficou meio é ah, Drake, pra mim é mais, até eu ia perguntar, mais. eu até perguntar isso pra ti porque pra mim deve ter sido onde ele escreveu e o horário <risos> pode ser, ou pode ter sido lugar que aconteceu alguma coisa ruim é, é, não sabemos mas da parte pessoal, assim, muita ideia mas tem duas coisas que eu acho que dá pra gente absorver aqui uhum. é, na verdade três coisas que dá pra gente falar a primeira um boom bap, um som mais de só a batida simples, dá pra ver que ele tá preocupado com rima, com falar as é. coisas, ele quer falar nessa música, ele não quer se aparecer. E literalmente parece que ele tá falando é, contigo. É, ele quer falar contigo, ele quer te dizer coisas, Isso. tanto que ele pede atenção três vezes, vocês repararam? Hum. Ele pede, tem três vezes que ele fala, look, olha, é, olha, é. look, olha. Olha, olha pra mim, olha, olha, entendeu? Sim. Tipo assim, é uma coisa importante que eu quero dizer aqui. E eu senti a vibe dessa música mais tipo uma oreada, um desabafo, uma coisa assim, tem essa pegada, né? Então dá, dá pra sentir isso dentro da letra. A parte que eu grifei aqui eu vou ler pra vocês e depois eu vou explicar por que eu grifei. É, vocês rapazes, peguem um pouco desse dinheiro e reservem. Não ter o suficiente para pagar seus impostos é crime federal. Vocês manos estão obcecados por mim. É, e daí ele continua ali. Por que eu achei interessante essa parte? Cara, o Drake ganha muito dinheiro. Muito. Muito dinheiro. Assim como vários, é, várias, vários artistas que tiveram uma ascensão muito rápida. E daí eu trago até pro cenário brasileiro, isso acontece também. Só que nem sempre a gente vê os artistas falando sobre como vão investir esse dinheiro. Hum. Né? Pagando, tipo assim, falando, ah, vou guardar esse dinheiro, vou, sei lá, montar uma firma. Não, a gente coloca o quê? Ah, olha a minha joia, cara, olha minhas coisas que eu tenho e tal. Mas ninguém fala sobre, cara, tu não precisa, tu precisa guardar esse dinheiro, porque esse dinheiro pode acabar um dia. Tipo, tua carreira pode não ser tão longa, sabe? E aqui eu separei esse verso porque... Eu, eu, eu vi isso como tipo Pô, que legal, o cara do tamanho do Drake Que não precisava, ele podia estar tá falando Sobre tudo que ele tem, tudo que ele está gastando Não, ele falou aqui sobre Guardei um pouco de dinheiro Então eu gostei hum, disso sim. E agora que tu falou disso também, pode ter um duplo sentido né amor? Pode. pode ser para as pessoas, os artistas também Mas pode ser para o cara que está assistindo ele Tipo assim, cara Guarda teu dinheiro, para de ir no meu show, para é. de comprar coisa minha, para de gastar com coisa supérflua. Tipo, vai fazer tua vida, pega teu dinheiro, paga teus impostos e vai é, seguir tua vida. Porque ele fala ali, vocês manos estão obcecados por mim, sabe? Então, tipo, parece que a galera tá vendo ele é. como um deus, tipo... É, pode ah, ser. Ah, e outra coisa também, lembrando, né, falei essa coisa de deus, tem um coro atrás, né, tem uma coisa atrás, uhum. atrás uma... Uma ideia de, parece uma igreja, tipo assim, parece que tem gente assim, né, cantando atrás e Musicalmente, tal. musicalmente lembra muito é, rap mais antigo, assim Sim. mesmo. O boom bap anos 90, né, que, aquele estereótipo da, do som de igreja mesmo, é, da, da coisa mais marcada, né, pum, pep, pum, pep, um negócio tipo... E ele rimando também, dá pra sentir no teor da voz dele que é. ele tá falando é, assim. Mas eu não senti que ele tava rimando, eu senti que ele tava falando, ele tava. Ó, oh, vou te dar ideia aqui, falou, e daí botou um negócio ali junto, uma batida e tal, e meu couro, e ficou foda. E tu sabe hum. que os primeiros MCs, é, eles falavam, eles não, não cantavam. Eu acho que ele quis dar, esse, desse, dar essa moral, assim, sabe? Dar essa, esse recado. E falando sobre um clipe, não sei se tu quer falar mais sobre a música? Não, não, pode, pode falar falando sobre o clipe. Falando sobre o clipe, gente, um clipe ali que até tu comentou quando a gente tinha é, olhado a primeira vez antes de botar a tradução do lado, tu comentou, nossa, meio o Cantic Lamar ali, né? Que o Cantic Lamar ah, sim. usa o pessoal muito muito atrás é, que dele, tem, né? O Kendrick, ele tem um clipe que eu não vou lembrar o nome agora, a gente tá entrando na cultura é, mais... 
que não é daquele eu Brasil. Eu sei qual é esse cultura, aqui, sabe tô, qual tô é tentando, o nome? Tô tentando lembrar. É, então, eu não sei qual Bob. é o nome dele, mas tem vários tem com, vários. A mesma, com a mesma Sim. estética ali. Eu achei interessante que ele trouxe isso. Agora, olha só, né? Aí fala. Quer falar do clipe? Que eu tenho coisa é, pra falar do clipe também, sim, pode sim, falar. Daí, mas eu tô tentando lembrar o nome, mas eu... Deixa, gente. Mas tem Todo mundo conhece, é, todo mundo sabe. <risos> esse clipe é muito conhecido. Mas é um clipe muito bem feito, assim. Não é, não é uma qualidade simples. É um galpãozão ali lá cantando com o um gurizinho ali que deu a introdução da música com ele. E é isso, gente. O pessoal ali atrás dele, como se fossem os manos de fé ali atrás dele e tal, junto com ele e tal. Alguma chance daquele guri ser filho do Drake? Será? Ah, sabe que eu, eu pensei brisando? isso, mas não é eu nada não parecido. Sei. Se você sabe, ah, nos fala, eu... né? Porque realmente eu não sei, mas faria muito sentido ele colocar, faria, né, né, o menino. Por que, que esse menino tá no clipe? Eu tenho, tenho sérias dúvidas. Se você souber, assim, por favor, <risos> fala pra, pra nós. nós. É, e uma coisa que eu achei interessante também, o clipe não ser muito produzido, porque realmente não é o que importa. A mensagem que tá querendo ser passada aqui não é... Olha que foda meu clipe. A é. mensagem aqui é, olha o que eu tenho pra falar. Isso é. tá muito evidente nessa arte. É. Ele quer... Cara, ele quer ser ouvido. Ele quer ser ouvido pelo que ele sim, tem a falar, sim, não sim. Pela, pelo glamour. E lembrando, né, gente? Aí falando um pouquinho de história, eu sei muito pouco, mas isso eu sei. O Drake, ele foi um dos caras que mais bombou com o início do trap. Que foi lá naquela música que ele... É, que ia saindo... Como é? Ah, é que eu vou falar errado <risos> em inglês, né? Mas... Ele ia saindo, era ele ia trocando de cor e ele ia dançando. Tu lembra desse clipe? Uhum. Então, esse clipe foi um dos primeiros a bombar do trap. Então, muito foda, né? Pelo menos mais pro, pro mainstream, né? Acho que é mais ou menos por aí. Tem é mais isso, alguma coisa? É isso. Mais ou menos por aí, gente. A gente tá tentando trazer coisas novas pra se desafiar também, tá? Então, por isso que a gente tá trazendo coisa internacional. Espero, sinceramente, que você goste. É, se você gostou desse novo formato, deixe esse comentário pra gente saber. E até o próximo vídeo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal. É muito importante. 90% das pessoas não são inscritas no canal que assistem nossos <risos> vídeos. Então, seja uma das pessoas que são inscritas no nosso vídeo. Nos ajuda bastante. Até o próximo <risos> vídeo. Muito obrigado. É nóis. Tchau. <risos>